Quella di cui parliamo oggi è una delle opere più coinvolgenti realizzate da Rembrandt, per tutta una serie di motivi che andremo a vedere. Si tratta del dipinto più grande del maestro, risalente agli anni 30 del XVI secolo. L'opera è firmata e datata Rembrandt F. 1635. L'episodio è un classico delle sacre scritture e moltissimi artisti nel corso della storia dell'arte vi ci sono cimentati. Dio ordinò ad Abramo di sacrificare suo figlio Isacco come prova della sua fede. Abramo decise di eseguire il comando per dimostrare la propria fede, ma Dio mandò un angelo a fermare la sua mano nel preciso momento in cui stava per affondare il coltello nel corpo di suo figlio. Rembrandt ha fissato il momento in cui l'angelo blocca il braccio di Abramo che vuole sacrificare il figlio a Dio. Abramo, sorpreso, lascia cadere il coltello. L'artista coglie tutta la drammaticità del momento culminante di questo orribile sacrificio richiesto da un Dio che oggi forse potrebbe essere giudicato come troppo crudele. Lo stupore di Abramo, quando l'angelo lo ferma, con la mano alzata, si rivela nel suo gesto intenso e nell'espressione forte del suo volto, che quasi rasenta la follia. Il ragazzo è rappresentato seminudo, con le mani legate dietro la schiena e con il petto e il collo in fuori. In basso a sinistra si intravede la pianta del suo piede destro. Il fisico del giovane è esile, quasi a voler indicare la sua fragilità. Vediamo un momento di grande tensione emotiva, manifestata in forme e linee dinamiche. La drammaticità, accresciuta, la forma monumentale, il movimento turbolento, i forti contrasti di luci e ombre sono tipici delle opere di Rembrandt degli anni 30 del Seicento e riflettono in questo dipinto tutte le caratteristiche dello stile barocco. Il dipinto prende ispirazione da un'opera a Grisaille del 1612 del maestro di Rembrandt, Peter Lastman. La composizione verticale, l'ambientazione, le tipologie e la collocazione delle figure sono molto simili tra loro. Il Grisaille è una tecnica specifica che porta alla realizzazione di opere monocrome. Una seconda versione del 1636, forse opera di un collaboratore, si trova alla Alte Pinacothek di Monaco. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.